本场比赛就是随机组合两种动物的 DNA 进行搭建，创造一种世界上不存在的生物。更难的是，比赛时间只有短短的六个小时，短发小哥组一下就赚到了足以惊悚的两种动物——蝙蝠猪。这结合出来已经不是动物，是怪物了。会飞的蜘蛛比南方蟑螂还恐怖，他们也不负众望的做出来一个巨型蝙蝠猪，除了腿和翅膀潦草了一点，中间看着很有感觉。动物题目，这不就到胡子哥的主场了？ Flamingo, walrus, flamingo. 我猎鸟和海象，我猎象，这连想象都困难的物种要咋搭出来啊？ Take the walrus's fat laziness into the flamingos. Elegant skinniness. What are you looking at me when you say fat laziness? <笑>把海象的牙放在火烈鸟的嘴上，胖胖的海象身体和瘦小的火烈鸟腿，单一条腿要怎么撑得住海象的重量 ？Yes,、oh, looks so good. <笑>同样是腿，比起其他组，胡子哥的鸟腿处理就优雅逼真的多，还长着一只海象蹼，头的肩容也是说不出的完美。鸟的膝盖向后弯的细节也到位。长发小哥组赚到的是孔雀和鲨鱼，孔雀鲨。他们要保留孔雀的羽毛和鲨鱼的身子作为要素。六个小时，别的组搭完都费劲，他们竟然还想加动力组，实力降维打击了啊！小哥用了五种颜色的砖块拼成渐变羽毛，然后用带颗粒链接绳做好链接，拼完容易，按上难。在看着非常危险的画面里，卷毛小哥单枪匹马固定住了羽毛。Come on, just go. Whoa, I'm sick, man. Whoa. 孔雀鲨摆动着脑袋在觅食，因为孔雀头小，所以他们机智的选择了锤头鲨，抵消了鲨鱼头太大的违和感。妈妈组赚到了伞蜥蜴和鲨鱼，把伞蜥蜴的伞嫁接到了鲨鱼脖子上。构思图看着还挺可爱的，但动起手来就不是那么回事了。I'm looking around the room and I'm looking at our build. Our build is hideous. I'm gonna say hideous. 看着谨慎的时间和无力回天的模型，虽然不是淘汰赛，但在自己热爱的事情上摔跟头，妈妈组还是绝望的想哭。Feeling Brickman's eyes on it, yeah. I just felt like Barrett. And now we're gonna have to talk about it with Brickman, and I just want to leave the room. 打不好真的是公开处刑啊！节目组也是硬着头皮放了特写。鲨鱼的舌头是把吉他，至于其他的，我也编不出来了。其实这个作品说明了乐高 M O C 的难度，将构思变成模型，听着简单，选手们好像也随手拈来一样，但真的自己上，大概率会是这样。情侣组赚到了猪和火烈鸟，猪烈鸟，猪头鸟身，因为长短腿，所以猪烈鸟只能靠鸟腿着地。实话说，完成度不怎么高，勉强中还是有一丝可爱的。厄运组拿到的是火烈鸟和鲨鱼，俩八竿子打不着的物种，就赐名火烈鲨吧。It's... So too big for the amount of time we have. It's ridiculous to think that we're going to finish. 鲨鱼的形态，但眼睛、鱼鳍和色彩，一眼就看出火烈鸟的基因。这两根腿杆子实在不好看。短短六小时里，做大尺寸也就等于细节缺乏。亚裔情侣组抽到蝎子和大象，这一题难度也够大了。他们计划做一个有很多条腿和蝎尾的大象，但像这样关节巨多的，需要连接的地方也多，所以模型会不停的垮掉。最后没想到立柱的蝎象真的很像，不过看底部连接处就知道还是没拼合，和前面那条龙一样的魔法固定，一碰就散架。回看上一期，这次的动物主题又是一场碾压局，最后胡子哥以火烈象赢得了下场比赛的特权。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。